Assalamualaikum class. Uh, today we will discuss uh, Salam and Istasna as it would be our last lecture, uh, lecture number 12. We have discussed discuss kar chuke hain, major jo hai, Maraba financing or Ijara financing. In this particular lecture, uh, we will discuss the Salam and Istasna. Salam as a mode of financing and Istasna mode of financing. Oh, is ke saath saath some parallel uh, salam and parallel istisna ko bhi discuss karenge within this chapter. Uh, this chapter would be our last chapter. Uh, although ke is chapter ki summary aap logo se required nahi hai, lekin aaj is summary is chapter se relevant jo bhi question hai, uh, wo aap logo ne karne honge. Uh, chapter seven ke eight chapter bhi hume uh, cover karna tha although time short hone ki wajah se hum usko nahi kar pa rahe so one of the question uh, jo aap logon ko assignment mein diya gaya tha ek question chapter eight se bhi tha to chapter eight wala jo question uh, hai wo aap usko exclude kar de uski jagah main aap logon ko chapter seven se hi ek aur question jo hai wo assign kar dunga so chapter 8 ka jo question hai wo replace ho jayega chapter 7 ke ek aur question se jo already ek do question hai chapter 7 se ek question main aap logo ko de dunga jo aaj hamari discussion rahegi so without uh, delaying or without uh, <laughs> discussing the more intro or more background i would like to can start today's lecture Salam and Istasna. Uh, jab hum Salam or Istasna ki baat karenge, uh, Salam is basically just like a sale. If we go into more of the details, if I can cover two slides, jo hai wo cover karwa dun, because we have short time. Okay, give me a minute. All right. Okay. Uh, learning outcome of outcome of the chest but it be uh, after the uh, after this lecture you should be able to under understand the two modes of fi Islamic financing salam and parallel salam. Ask about istasna and istasna and na, and the difference between salam and istasna mode of financing. Of this, we have in three uh, major topic. Ko jo hai, uh, ko jo hai, aaj ke lecture mein kya karne ki koshish karenge. Uh, salam jo hai, basically kya hai, is forward purchases. Uh, there are different kind of uh, sale agreement. Uh, a salam transaction is the a salam transaction is the purchase of a commodity for deferred delivery. अगर हम मराबा में देखें तो मराबा में जो है आप अगर इसको differentiate करें वहाँ पे क्या था कि delivery जो है payment जो है payment हो जाती थी payment जो है वो return तो वो return की जाती थी लेकिन की जाती थी लेकिन यहाँ payment जो है वो at the spot होगी लेकिन आप जो delivery है product की वो deferred हो जाएगी वो आपको future time period में मिलेगी a salam transaction is the purchase of the commodity for deferred delivery in exchange for immediate payment पेमेंट जो है यहां पे इमीडिएट होगी उसी वक्त पेमेंट होगी लेकिन चीज को डिलीवर जो किया जाएगा वो फ्यूचर में किया जाएगा इसको हम फॉरवर्ड करेगा इसको हम फॉरवर्ड परचेस भी कहते हैं तो फॉरवर्ड अलाउड इन शरिया बट फॉरवर्ड शरिया बट फॉरवर्ड अ सेल इज नॉट अलाउड उसके जो रीजंस है फॉरवर्ड से क्यों नहीं अलाउ हम डिस्कस कर चुके हैं और फॉरवर्ड परचेस क्यों अलाउ है इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड परचेज में क्या होगा कि आप प्रोडक्ट आपको डिलीवर होगी फ्यूचर में लेकिन आप प्राइस जो है वो उसको पहले ही पे कर देंगे ओके इट इज अ टाइप ऑफ सेल इज जस्ट लाइक अ सेल एंड सेल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो यहां पे हमने डिस्कस भी की हुई है तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल इन व्हिच द प्राइस 
नाउन एज सलम कैपिटल प्राइस जो भी होगी वो कहलाएगी सलम कैपिटल इज पेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट uh, के टाइम पे आपको पे करना होगी वो सलम कैपिटल भी कहलाएगी वाइल डिलीवरी ऑफ द आइटम टू बी शोर्ड नाउन एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सब्जेक्ट और जो भी चीज डिलीवर की जाएगी वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सलम कहलाएगा दैट इज ऑब्वियसली इज डेफर्ड फ्यूचर में जो है वो डिलीवर की जा रही होगी तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है इज जस्ट लाइक अ सेल बट जो इसकी डिलीवरी है प्रोडक्ट की वो जो है वो फ्यूचर में हो रही होगी कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्ट कोई परचेज करना चाहता है वो वो सलम के जो सलम जो है ट्रांजेक्शन सलम है सलम के जो ट्रांजेक्शन जब जाएगा तो उसको एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगी तो एडवांस में जब पेमेंट करके वो चीज फ्यूचर में बाय करेगा तो उसके अगेंस्ट हो सकता है उसको मार्केट फ्यूचर की जो मार्केट वैल्यू प्राइसेस हाई होनी हो वो प्राइसेस हाई होने का इम्पैक्ट उस पर नहीं इम्पैक्ट उसको जो है वो कम को जो है वो कम प्राइस वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है जो है वो डिलीवर की जा रही होगी जो आज के दिन में पेमेंट कर दी होगी तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही है डिलीवरी डेफर्ट है पेमेंट ऑन द स्पॉट है जब हम सलम की बात करेंगे तो इसके यूजेस क्या है परचेज ऑफ द कमोडिटी परचेज ऑफ द कमोडिटी फाइनेंसिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मिनरल अब ये नॉर्मल यूज कहाँ पे थी है कि परचेज ऑफ द कमोडिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्ट रेवेंट को प्रोडक्ट परचेज नॉर्मली क्या है और फॉर्मर है या कोई ऐसा इंडिविज जिसके पास इतना ज्यादा कैश नहीं है एक स्मॉल बिजनेस एग्जाम्पल है जिनके पास बहुत ज्यादा कैश इनके पास बहुत ज्यादा कैश अगर नहीं है उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है अगर उनको कैश मिल जाए तो वो को यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं तो इस इस सूरत में शरीय जो है वो अलाउ करती है कि इस तरह की ट्रांजेक्शन में जाया जा सकता है जहाँ पे पेमेंट जो है वो एडवांस में कर दी जाए पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जाए और डिलीवरी जो है प्रोडक्ट की फ्यूचर में हो रही है ये नॉर्मली तब अगर हम चैप्टर सेवन में से आप रीड आउट करें अगर आप फर्दर डिटेल देखना चाहें तो जब रिबा जो है उससे मना करा गया इस काम में इन अर्ली डेज जब रिबा की ममानत की जो है वो हदायत आई तो उसके बाद जो वहाँ के लोग थे मक्का के लोग जो थे आ, उस वक्त अरब के जो लोग थे वो बहुत डिफिकल्टीज उनको फेस करना पड़ी उनके पास फाइनेंस इतना ज्यादा नहीं था तो वहाँ पे फिर उन लोगों को जिनके पास इतना फाइनेंस नहीं था बिजनेस करने के लिए इस चीज को अलाउ करा गया अलाउ करा गया कि वह पैसा नहीं है तो उसको पैसा एडवांस में ऑन द स्पॉट पैसे ऑन द स्पॉट पैसा दिया प्रोडक्ट वो बना के आपको बाद में डिलीवर कर सकता है वो आ, वो आपके पास पैसा नहीं है बजाय वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग पे जाए इंटरेस्ट के थ्रू पैसा गेन करने की कोशिश करें तो दे हैव नाउ आल्टरनेट ऑप्शन ऑफ सलम तो सलम के थ्रू जो है वो वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन में जा सकते थे तो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द शुगर मिल्स डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको कैश की रिक्वायरमेंट है लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल करके जो है वो इस चीज़ों को इस लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकते हैं सलम के थ्रू फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं सलम के थ्रू तो इसको खैर हम डिटेल से भी देख लेंगे अप टिल नाउ वी जस्ट डिस्कस टू मेजर थिंग Uh, one the definition of salam what is the salam what is the, and then uh, we discuss the uses of uh, salam where we can use salam as a mode of financing salam salam or sharia legitimacy jo hai sharia mein kya hame iski permission jo milti hai allah subhanahu wa taala says oh you who believe when you deal with each other in transaction in, involving future obligation in a fixed period time reduce them to writing 
right well you are uh, dealing in uh, future transaction allah subhanahu wa taala says ke usko jo hai aap written agreement ke to agreement jo hai wo le aaye taaki record mein aa jaye wo cheez aur aisi koi bhi cheez jo future ke liye ki ja rahi hai uska record hai proper wo jo hai fir uski permission hame milti hai uh we have an and uh, this uh, uh, as well ibn abbas reported the prophet peace be upon him as at muhammad sallallahu alaihi wasallam came to madina and found that people uh, were selling date for the fat delivery a uh, log jo hai wo defat delivery ke way ke uh, just like a salam ke after a duration of one or two year jo hai us cheez ke jo bhi kar di jaye ke bhi kar di payment on the spot jo hai wo kar rahe the The professor said, "Professor said, whoever pays the debts on a deferred delivery basis should do so on the basis of specified. Ah, uh, जो भी इस तरह की transaction में जाए, वो इस चीज को ensure कर दे. Ah, uh, should do so on the basis of specified scale, specified scale or weight. इसको specify कर दे ताकि इसके weight जो है वो ना उस उसमें quantity में वो कोई जो है वो इशू ना हो तो क्यों ना हो तो हमें दोनों बात मिलती है कि ट्रांजैक्शन को जो है वो कहीं जो है नहीं पूरी होनी हो फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी हो जैसा कि डिलीवरी फ्यूचर में होनी है जैसे हम हमने भी इस हदीस में भी डिस्कस करा के विजडम ऑफ अलाउड क्यों शरीय जो है वो शरीय में हमें जो है वो इजाजत मिलती है सलम की बेनिफिशियर फॉर बोस सेलर एंड परचेजर सेलर और द फॉर्मर कैन गेट कैपिटल टू कैपिटल टू ग्रो दिन गेट बेटर वाई दायर कैन बी श्योर ऑफ स्टॉक्स एंड प्राइसेस एक तरफ जो है वो सेलर को बेनिफिट क्या है प्रोड्यूसर को भी क्या बेनिफिट है उसको फाइनेंस की जरूरत है उसको फाइनेंस पे उसको फाइनेंस पे दूसरी तरफ बायर जो है उसको क्या बेनिफिट है उसकी प्राइस की ओर हो जाती है अगर फ्यूचर में अगर फ्यूचर में इंक्रीज भी होनी इंक्रीज भी होनी है लेकिन उसको एक फिक्स प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्राइस जो फ्रीज हो चुकी होगी तो उसको प्राइस चेंज जो है वो रिस्क नहीं होगा उस प्रोडक्ट को डिलीवर ना करे इट इज वन ऑफ दर रिस्क इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बैंक नीड टू लिक्विडेट गुड्स आफ्टर डिलीवरी तो बैंक को जब जैसे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इन्वेस्टमेंट करता है किसी प्रोड्यूसर को पेमेंट करता है और जब उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें उसने इन्वेस्ट किया होगा उसको मिलेगी डिलीवरी उसकी होगी तो वो हो सकता है उसको वो डिलीवरी जो प्रोडक्ट मिली है वो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसको वापस कैश में कन्वर्ट करे तो उसकी सेलिंग जो रीसेलिंग का प्रोसेस होगा उसमें डिले हो सकता है कि वो गुड जो है वो इजी सेल आउट ना कर सके तो फाइनेंस का जो पैसा है वो स्टक हो सकता है बैंक नीड टू लिक्विडिट गुड्स फॉर आफ्टर डिलीवरी तो यही वजह है इशू प्रोड्यूस और प्रोक्योर कमोडिटी सेलर के एंड पे जो है वो इशू आ सकता है कि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं थी प्रोड्यूस करने की प्रोडक्ट लेकिन आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाते हो तो दीज आर सम रिस्क दीज आर अटैच विद पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ सदम तो वहां पे जहाँ एक तरफ बेनिफिट भी है और दूसरी तरफ एक सम हाउ रिस्क भी इस ट्रांजेक्शन के साथ अटैच है
तो प्रिंसिपल डिस्कस ओवर हेयर प्रोडक्ट की नेचर प्रोडक्ट की नेचर आइए पोजेशन जो है वो कब इस प्रोडक्ट की मिलेगी कॉन्टेक्ट इस इस इसकी सिमिलरिटी किससे मिलती है किससे मिलती है किसके बाद जैसे यहाँ पे मेंशन है इस जस्ट द ऑपोजिट ऑफ महाबा महाबा में जो है पेमेंट है पेमेंट ऑन द स्पॉट पेमेंट डेफर्ट होती है महाबा के केस में टेलीफी ऑन द स्पॉट हो जाती है लेकिन यहाँ पे क्या है पेमेंट ऑन द स्पॉट है सजम में और फ्यूचर पेमेंट ऑफ फुल प्राइस एट स्पॉट जो पेमेंट है जितनी भी वो एट स्पॉट भी वो एट स्पॉट होगी प्रोडक्ट जो है क्वालिटी क्वांटिटी जो है वो डिसाइडेड होगी उसमें कोई एम्बिगिटी ना हो वो जो है कट मेंशन हो तो दीज आर सम प्रिंसिपल इसकी डिटेल जो है आपको बुक में से भी मिल जाएगी उसको वहां से भी आप रीड आउट कर लें हमें इसके बारे में भी डिफरेंट अहकाम मिलते हैं कि कमोडिटी शुड रिमेन इन द मार्केट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की आप लेन देन कर हो कर पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज कर परचेज कर ट्रांजेक्शन के तौर पे के तौर पे तो वो मार्केट में उसी होनी चाहिए मार्केट से वो चीज अगर आपको दो अगर आपको दो महीने एक चीज मिलनी है तो एक चीज मिलनी है तो विद इन टू मंथ जो है मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और दो के इस पे डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है उनके डिफरेंट ओपिनियन मिलते हैं कुछ कहते हैं कि अगर वो नहीं भी हो ये कमोडिटी वाली की मार्केट में अवेलेबिलिटी तो इतना इशू नहीं है वहां पे अब तो यहाँ पे हमें जो है मिक्स किस्म के जो है वो रिव्यू मिलते हैं रिगार्डिंग दी अवेलेबिलिटी इन मार्केट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी द टाइम डिलीवरी शुड बी सफिशिएंट टू अलाउ यूज ऑफ सलम कैपिटल कन्वीनियंटली ऑब्वियसली देर शुड बी सफिशेंट टाइम जो है ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन के लिए आप पैसा दे रहे हो जस्ट आप एक सफिशेंट टाइम हो जिसके लिए क्या है ताकि वो आपका दिया हुआ पैसा उसको प्रॉपर जो है वो यूज किया जा सके देन वी डिस्कस सिक्योरिटी सिक्योरिटी Guarantees preferred as safeguard the risk of default. Ah, uh, just some other transaction. Me discuss करते थे other modes of finance, other modes of financing में के guarantee की जा सकती है, आ सकती है और के तौर पे आप जो है किसी asset को ले किसी asset को ले आते हैं या secure की जा सकती है किसी asset को है वो अब उस उस product को deliver करेगा particular time period पे ठीक है तो किसी भी तरह इस ट्रांजेक्शन को भी सिक्योर किया जा सकता है जैसे हम इजारा और महाबा में सिक्योरिटी की बात करते आए हैं ओनली कमोडिटी डिलीवर नॉट द मनी सिर्फ कमोडिटी ही डिलीवर होगी ऐसा नहीं कि पैसा यूज करने के बाद अब बोले कि मैं पैसा ही वापस कर दूं जिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का अग्रीमेंट हुआ है अग्रीमेंट हुआ है डिलीवर की जाएगी then we have parallelism uh, 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 disposal of commodity at the end of the bank uh, can be through बैंक के एंड पे जो कमोडिटी का डिस्पोज होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है अब बैंक तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो पैसा दे रहा होता है बैंक जो है उसको एस सच प्रोडक्ट की जो है वो जरूरत नहीं होती बैंक जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा ऑब्वियसली वो उसको जो भी प्रोडक्ट मिलेगी उसको ही सेव करना चाहेगा लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ जैसे ही उस प्रोडक्ट की उसको डिलीवरी होती है उसको प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर मिलती है 
तो क्या वो उसी टाइम उसको कन्वर्ट कर पाएगा कैश में तो इस अभी क्वेश्चन के फाइनेंसर जो है वो बैंक जो है उसको कन्वर्ट अगर वो इजी कन्वर्ट नहीं कर पाता तो इसका मतलब उसके इक्विटी जो है जब उसकी इक्विटी जो होगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट उसका पैसा स्टक हो जाएगा मार्केट में तो उसकी वजह से क्या है वी हैव एन ऑप्शन ऑफ पैरालम एम एफ आई मे सेल कमोडिटी बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी टू सेम टू समर टू समर ओरिजिनल डेट ऑफ ओरिजिनल डिलीवरी अब बैंक ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी भी प्रोड्यूसर के साथ आई वुड प्रोवाइड यू फाइनेंस सर्टन अमाउंट जो भी आपको चाहिए वो मैं दूंगा लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इतनी क्वांटिटी में इस क्वालिटी में जो है वो रिक्वायर्ड होगी सपोज कि वो सिक्स मंथ के बाद जो है वो चीज देने का प्रबंध है सेल या क्लाइंट जो भी है या प्रोड्यूसर जो भी है अब बैंक को पता कि छह महीने के बाद मेरे पास जो है वो पड़े पास जो है वो प्रोडक्ट लेकिन छह महीने के बाद आने के बाद उसी वक्त वो सेल हो या ना हो तो बैंक क्या करता है बैंक अब अब खुद जो है वो एज एस जो है वो एज एज प्रोड्यूसर के बिहार में जैसे सेल जो है बैंक एक ट्रांजेक्शन में जाता है किसी थर्ड पार्टी के साथ के वो किसी थर्ड पार्टी से वो फाइनेंस देखे वो जो प्रोडक्ट इसको मिलनी है सिक्स मंथ के बाद आ, आ, वो प्रोडक्ट जो है वो उसका डिलीवरी जो है वो उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है ट्रांसफर कर देता है मैं आप बात में आप लोगों को दम कर देता हूँ कर देता हूँ एम एफ आई मे सेल कमोडिटी जैसे कि बैंक बैंक मे सेल कमोडिटी बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी टू सम अदर परचेज द डेट ऑफ ओरिजिनल डिलीवरी जो ओरिजिनल सिक्स मंथ के बाद उसको चीज मिलनी है आ, हो सकता है कि बैंक एक महीने बैंक एक महीने बाद के बाद बैंक को रियलाइज होकर हो हो मुझे आ, जो है इस कॉन्टेक्ट में तो बैंक किसी थर्ड पार्टी के साथ इस कॉन्टेक्ट में चला इस कॉन्टेक्ट में चला जाता है कि मैं बड़े को बैंक कहता है कि मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करूंगा सर्टन टाइम पीरियड जब होगी तो वो मेरे नहीं होगी ओरिजिनल डिलीवरी का जो टाइम पीरियड होगा तो थर्ड पार्टी जो है उसको पेमेंट कर देती है तो उस, उससे होता है क्या कि उसकी पेमेंट की अमाउंट जो है वो छ महीने के बाद जो है उसको चीज मिलनी थी उससे पहले ही उसको वो चीज रिटर्न जो है वो मिल जाता है दीरियड इन सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी शॉर्ट ऑब्वियसली जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा पहला कॉन्ट्रैक्ट तो सिक्स मंथ का था अब बैंक कुछ टाइम गुजरने के बाद 15 डेज हाफ मंथ या 30 डेज एक मंथ की बात हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो ऐसे एक मंथ से सपोज गुजरा तो पीछे पांच मंथ रह गए तो जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका टाइम पीरियड ऑब्वियसली शॉर्ट होगा देन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बट द प्राइस विल बी हायर देन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो आप प्राइस चार्ज कर रहे होंगे वो हायर चार्ज कर रहे होंगे चार्ज कर रहे होंगे बिकॉज बैंक ऑब्वियसली चाह रहा होगा उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा प्राइस पे सेल हो आ, तो उसकी प्राइस जो है वो हाई होगी और उसकी ओके दीरियड इन सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी शॉर्ट है then the original contract but the price will be higher than the original contract okay okay uh, similarly we have another option generator promise promise of purchase can be obtained from the third party agar aap agar salam mein nahi jaate to we have another option ki aap generator promise mein chale jaye प्रोमिस ऑफ परचेज कैन बी ऑप्टेन थर्ड पार्टी से आप प्रोमिस ऑफ परचेज दे सकते हैं ऑन द डेट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के आप सिक्स मंथ जैसे ही मुझे प्रोडक्ट मिलेगी आप वो चीज मुझसे बाय करेंगे प्राइस इन दिस इन दिस प्रोमिस इज सेट हायर देन दैरम तो आप प्राइस ऑब्वियसली अगेन उससे ज्यादा जो है वो रख सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट भी हो जाए बिकॉज दॉमिस 
अब अब प्रोमिसर जो है जिसने प्रोमिस करा है उसने कुछ पे नहीं करा पेमेंट नहीं करी आ, तो उस वजह से क्योंकि उसने कुछ पे नहीं करा फ्यूचर में उसको चीज मिलेगी तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा प्राइस जो है पैरासलम की नस्ल हाई होगी यहाँ पे आ, ताकि बैंक को या फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने इन्वेस्टमेंट करी है उसको बेनिफिट हो सके आ, तो मैं यहाँ पे एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ पैरासलम और यूनिटेड प्रॉमिस पैरासलम में क्या होगा बैंक अगर छह महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जाता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनवा रहा है किसी से उससे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन में जा रहा है कोई जैसे कल्टीवेशन है तो प्रोडक्शन होगी प्रोडक्शन होगी इसकी तो उसकी प्रोडक्शन जो आएगी तो पर्टिकुलर यूनिट जो है वो बैंक को जो है वो बैंक को दे बैंक उसके अगेंस्ट एक सर्टन फाइनेंस सर्टन फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कर देता है उस प्रोड्यूसर को अब प्रोड्यूसर और बैंक का जो ट्रांजैक्शन है सर एज अ सलम वो सिक्स मंथ है उसका टाइम पीरियड अब बैंक को एक मंथ बाद जो है बैंक कह, कहता है कि मैं क्योंकि मुझे सिक्स मंथ बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर हो कि उसके बाद वो सेल हो या ना हो बैंक उस टाइम से पहले ही से किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्टेक्ट कर लेता है बैंक उस थर्ड पार्टी को कहता है मैं आपको क्योंकि एक मंथ गुजर चुका है उसे अब फाइव मंथ के बाद वो प्रोडक्ट मिलनी है वो कहता है मैं फाइव मंथ के बाद आपको बाद जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर दूंगा वो फाइव मंथ जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा प्रोवाइड करूंगा प्रोडक्ट उसके गीत के दिन मुझे ऑन दिस एट द स्पॉट जो है वो पेमेंट जो है वो पेमेंट करना होगी तो थर्ड पार्टी उसको एट द स्पॉट पेमेंट कर देती है और वो फाइव मंथ के बाद उसको डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाता है तो इस चीज को हम पहले सलम कह देते हैं ठीक है तो पहले सलम के बाद हम कहते हैं वी हैव अनदर ऑप्शन जूनियर ट्रिपा में सब सलम में अगर नहीं जाना चाहते अगर आपको कोई ऐसी पार्टी नहीं मेरी जो उसकी पेमेंट कर सके तो आप थर्ड पार्टी ऐसी तलाश करते हो जो जस्ट प्रॉमिस दे सके प्रॉमिस दे सके कि मैं उसको बाय करूंगा आफ्टर सिक्स मंथ जैसे ही वो टाइम पे जैसे ही वो टाइम पीरियड होगा प्रोडक्ट बैंक तो वो थर्ड पार्टी जिसने प्रॉमिस किया होगा वो बाउंड होगी वो जो उस प्रोडक्ट को बाय कर देगी ऑब्वियसली उसको कोई जस्ट वो प्रॉमिस जस्ट वो प्रॉमिस ही कर रहा है थर्ड पार्टी वो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट एट द स्पॉट नहीं दे रहा तो उसको ऑब्वियसली पैरल सलम की नस्बत जो है वो हायर प्राइस जो है वो पे करना होगी इसकी डिटेल जो है अगर आप बुक से चैप्टर सेवन से भी देखना चाहें तो वहां से भी दे सकते हैं और ऑलमोस्ट जो है इसको मैंने रेबरेट भी कर दिया है रूल्स ऑफ पैरल सलम एंड थर्ड पार्टी प्रॉमिस बोथ कॉन्ट्रैक्ट सलम एंड पैरल सलम मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर अब सलम और पैरल सलम जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए ये ना होने चाहिए ये ना हो कि सलम में जो परचेजो परचेजो सेलर हैं वो ही परचेजो सेलर जो है पैरल सलम में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उससे प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट लेके फिर जो है प्रोडक्ट वापस दे रहे हो तो दिस इज नॉट पॉसिबल बोथ दी कॉन्ट्रैक्ट सलम एंड पैरल सलम मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सलम जो है वो अलग दो पार्टीज के बीच होना चाहिए और पैरल सलम जो है वो अलग दो पार्ट वो अलग दो पार्टीज के बीच होना चाहिए पैरल सलम इज अलाउड ओनली विद थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो पैरल सलम अलाउ है थर्ड पार्टी के साथ गिविंग यूनियन टू प्रॉमिस प्राइस शुड नॉट बी प्राइस इन एडवांस एज दिस इज नॉट अलाउड इन चैप्टर अगर वो जस्ट प्रॉमिस दे रहा है तो प्रॉमिस की जो बात है कि यूनियन टू प्रॉमिस में में करने का पाबंद नहीं है थर्ड पार्टी दिस इज नॉट अलाउड इन चाहिए बैंक ट्रांसफर परचेज ऑफ फीड वी कैन
अभी मुझे जो है वो कैश चाहिए तो उस 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 सूरत में क्या है बैंक पोजीशन एट डिसएडवांटेज बैंक जो है वो डिसएडवांटेज पे चला जाता है जो रियलाइज होता है कि उसको लॉस हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइस चीजों की चीजों का कम हो सकती है उसने हाई प्राइस पे एग्रीमेंट किया हुआ है या उसे रखा हुआ है या उसे लगता है कि उसको कैश रिक्वायरमेंट है अभी वो उसको पैसा चाहिए तो उस केस में क्या है बैंक पोजीशन एट डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू दी अदर परचेज कॉन्ट्रेक्टिंग लॉस फॉर प्राइस बट कैन नॉट अंडू दी कॉन्ट्रेक्ट एप्लीकेशन तो इस केस में जो है बैंक के पास अगर देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है वो उसे वेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो अग्रीमेंट है सिक्स मंथ का सिक्स मंथ तक वेट करे बैंक तो बैंक कैन कीप द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वो रखे सोल्यूशन क्या है बैंक कैन कीप द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटर एनदर सलम कॉन्ट्रैक्ट विद ए बायर एक्सपेक्टिंग ट्रेंड अदरवाइज ढूंढे जो उसके लिए एक सर्टन अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो सो दिस इज ऑल अबाउट दिसम एंडम के आप लोगों को इस चीज जो है वो आ, समझ आई आ, समझ आई होगी इस तस्ना जो है इस इस सेल ट्रांजैक्शन वेयर कमोट इज ट्रांजेक्टेड बिफोर इट इन टू एक्सिस्टेंट अब गिव मी मिनट Okay. When we uh, talk about the talk about istasna is a sale transaction uh, in where commodity is transacted before it come into existence. अब उसमें क्या है एक commodity एक भी जो है वो मंजर पे नहीं आई अभी वो बनी नहीं है प्रोड्यूस नहीं उससे पहले ही आप पहले ही आप जो है आ, उस चीज के बारे में जो है आ, उस कमोडिटी बनने से पहले उस कमोडिटी के बारे में जो है वो डील करते हैं डेफिनेशन की अगर बात करें इट इज एन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू मैनुफेक्चर मैनुफेक्ट कमोडिटी फॉर दी परचेजर परचेजर कहता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी ऑन कमोडिटी ऑन अकॉर्डिंग टू माई डिमांड जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे बना के दी जाए प्रोड्यूसर को मैन्युफैक्चरर को जो है वो डिमांड देता है डिमांड देता है तो इस तस्ना में प्रोड्यूसर को आप कहते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए वो अपने सोर्सेज को यूज करते हुए अपनी लेबर अपना मटीरियल तो प्रोड्यूसर खुद से वो यूज करेगा और उसको एक पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो बना के देने का प्रबंध होगा लेकिन उसको हम फर्दर देखते हैं कंडीशन ऑफ इसना दब्जेक्ट ऑफ इसक्ट ऑफ इसना इज ऑलवेज थिंग विच नीड मैनुफैक्चरिंग इसना की जब सब्जेक्ट मैटर की हम बात करें तो वो हमेशा वो चीज होगी जो के उसे बना के उसे बना के देनी है प्रोडक्शन चाहिए होगी उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी करनी पड़े ये ना हो कि कोई मैनुफेक्चर चीज जो है वो चीज जो है वो इस की सूरत में जो है वो मार्केट से बाय करके या इस तरह वो नहीं दी जा सकती सब्जेक्ट ऑफ इसक्ट ऑफ इसवेज थिंग विच नीड मैनुफेक्चरिंग मैनुफेक्चरिंग ओके manufacturing use his own his material manufacturer he use karega quality and quantity should be, should be agreed quality or quantity jo hai wo determine kar li jayegi purchase pe aayegi purchase price should be fixed with mutual consent of purchase price jo hai dono ke mutual consent mutual consent decide kar li jayegi price of his price of his of his na may be spot and deferred बहुत सारी की सारी पैसे उसी टाइम पे देना चाहते हैं या फ्यूचर में 
कुछ अमाउंट देना चाहते हैं अमाउंट देना चाहते हैं जो है वो ईज दी गई है प्राइस ऑफ इसना कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में अगर इस तस्ना की पेमेंट करना चाह रहा है पेमेंट करना चाह रहा है तो कोई हो सकता है इंस्टॉलमेंट में बी टाइड अप विदेंट स्टेज विदेंट स्टेजेज ऑफ मैनुफेक्चरिंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ मैनुफेक्चरिंग पे वो पेमेंट हो सकती है जैसे कि है जैसे कुछ आप एडवांस कुछ दे चीज रॉ मटीरियल पे चेज होने के बाद होने के बाद वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस कुछ टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि इतने दिन बाद इतनी पेमेंट होगी या जब इतनी प्रोडक्ट की थोड़ी शेप बन जाएगी तो तब पेमेंट होगी जब फिनिश कोड में आएगी तो बाकी की पेमेंट होगी तो इस तरह डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे जो है वो पेमेंट हो सकती है इंस्टॉलमेंट में भी टाइमेंट विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो प्राइस वन क्या है प्राइस ऑफ दिस तस्ना मे बी स्पॉट और डेफर्ड देयरफॉर इस तस्ना देयरफॉर इस तस्ना इज एप्लीकेबल बाय सेलम इज नॉट एप्लीकेबल प्राइस ऑफ इस तस्ना कैन बी इन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट हो सकती है इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइड अप भी की जा सकती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देन वी हैव राइट ऑफ रिजेक्शन व्हेन द रिक्वायर्ड गुड्स हैव मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर द परचेजर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स रिजेक्ट द गुड्स इन द मैन्युफैक्चर गुड परचेजर के पास सिर्फ ये पास सिर्फ ये राइट है कि अगर प्रोडक्ट उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं है जो उसने कोटेशन रिक्वायर करी थी प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसको जो है डिनाई कर सकता है एक्सेप्ट करने से अदरवाइज जो है वो रिजेक्ट नहीं की कर सकता परचेज सकता परचेज और दो के अगर वो रिजेक्ट करेगा भी ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट तो वो जेनुअन होना चाहिए ये ना कि जस्ट फॉर सेक ऑफ रिजेक्शन जो है आप उसमें कोई चीज जो है वो फॉर्ड ढूंढने की कोशिश करें तो जो भी रिजेक्शन होगी वो गुड के जो प्रोड्यूस की गई है उस गुड के डिफेक्ट है तो तब जो है वो तो चीज रिजेक्ट कर सकता है अगर अभी मैनुफेक्चर ने वो चीज स्टार्ट नहीं करी बनाना तो उससे पहले जो है वो कैंसल आउट किया जा सकता है बट आफ्टर स्टार्टिंग दर्क इस तस्ना कैन बी कैंसल कैन नॉट बिस कैंसल कैन नॉट बिस जब वर्किंग स्टार्ट हो गई है वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी है आना शुरू कर दी है प्रोड्यूसर ने उस दी है प्रोड्यूसर पार्टी सिंगल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती कि सस्ना को खत्म कर दिया जाए खत्म जब भी खत्म होगा म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ खत्म हो रहा होगा खत्म हो रहा होगा अगर हम डिफेंसम की बात करें सदम की बात कर रहे हैं तो इस तस्ना क्या है सब्जेक्ट ऑफ दस्ना इज ऑलवेज अ थिंग विच नीड मैनुफेक्चरिंग सब्जेक्ट ऑफ इसना जो है वो हमेशा कोई न कोई प्रोडक्ट होगी जिसे मैन्युफैक्चर करना होगा प्रोड्यूसर ने प्राइस इन इसना डस इन इसना डज नॉट नेसेसरी नीड टू बी पेड इन एडवांस और इन फुल तो इसना में जो है वो प्राइस फुल ही पे करने की स्पॉट जो है वो कंडीशन नहीं है और ना ही ये कंडीशन है कि वो फुल ही पे की जाए या वो डिपेंड करता है उसमें डेफर्ट में भी आप जा सकते हैं इस के केस में ऑन दी अदर हैंड सलम के केस में क्या सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है लाजमी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कोई चीज हो सलम के केस में पैसा के है वो सर्विस के लिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज बिजनेस के रन करने के लिए भी लिया जा सकता है और चीजों की प्रोडक्शन के लिए भी लिया जा सकता है भी प्राइसेस हैज टू बी पेड इन फुल इन एडवांस बट इन एडवांस बट इज जो है परचेजर जो है उसकी पेमेंट जो है वो जो है वो फुल इन एडवांस में करेगा एट द स्पॉट करेगा प्राइस प्राइस देन इस तस्ना के इस तस्ना के केस में क्या है टाइम ऑफ द डिलीवरी डज नॉट है 
to be fixed, but the stages of manufacturing will be time bound. Ah, uh, usme kya hai? Ab fix nahi hai, nahi hai ki aapko six month ke baad ya three month ke baad ek jagti ho product mil jayegi. A time of the delivery does not have to be fixed, but the stages of manufacturing might be time bound. Be time bound. किस टाइम पे कितनी प्रोडक्ट बन जाए कितनी प्रोडक्ट फेजेस डिसाइड की जा सकती है फेजेस को पेमेंट के साथ फेजिंग किया जा सकता है बट ऑन दी अदर हैंड सेलम टाइम जो है टाइम ऑफ द डिलीवरी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल टाइम ऑफ द डिलीवरी जो है वो मस्ट है कि आप वो फाइनेंस कितने ऐसा थ्री मंथ सिक्स मंथ कितने टाइम पीरियड के तो सेलम के केस में टाइम और डिलीवरी जो डिलीवरी प्रोडक्ट को डिलीवर करने का टाइम जो है वो एक असेंशियल पार्ट है अस्तस्ना के केस में द केस में बिग कॉन्सेप्ट बी कैन बी कैंसर बिफोर द मैन्युफैक्चर स्टार्ट वर्किंग मैन्युफैक्चर वर्किंग स्टार्ट करने से पहले वो है वो कैंसर कर सकता है और सलम के केस में कांटेक्ट किसी भी फेज पे यूनिलैटरिक एक की पार्ट ही कैंसर नहीं कर सकती हर स्टेज पे जो है वो म्यूचुअली ही कैंसर किया जा सकेगा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ गारंटी मॉडगेज और हाइपोटेटिकेशन मे बी रिक्वायर्ड फॉर दिस तस्ना इन ऑर्डर टू इंश्योर द मैन्युफैक्चर शेल डिलीवर द कमोडिटी ऑन नेगेटिव डेट तो वहां पे सिक्योरिटी जो है वो यूज की जा सकती है इस तस्ना के तो केस में In the case of default in delivery, the guarantor may be asked to deliver the same commodity. If there is a commodity, a guarantee, the party, a guarantee, the party, who, who have a car, can say that you are on their behalf, you are on their behalf, payment provide. Uh, uh, and if there is a mortgage, the buyer can, the buyer can, if a buyer, um, a purchaser, who uh, is a uh, producer, ne, ya, uh, has, 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 So the buyer can sell the mortgage property and say the proceed can be used either to realize the required commodity by purchasing it on the market or recover the price advanced by him. Advanced by him. Ah, uh, so what the pass mortgage ki property hogi ya koi bhi cheez jo approach ki hogi usne ah aur usko mark sell out karke apne market. से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है या अपनी इनिशियली जो पेमेंट की गई है उसको रिकवर कर सकता है देन टाइम ऑफ डिलीवरी नेसेसरी दैट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज फिक्स तो वहां पे टाइम ऑफ डिलीवरी फिक्स होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हाउ एवर द परचेज में फिक्स मैक्सिम में टाइम से मैक्सिमम टाइम में आप कह सकते हैं कि एक साल के अंदर अंदर मुझे मिल जानी चाहिए एक महीने मंथ के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जानी चाहिए Uh, after the payment time, he will he will not be bound to accept the goods and pay the price. The price. Uh, however, the purchaser, however, the purchaser may maximum time, maximum time, जो है delivery का आप जो है वो तय कर सकते हैं. In order to ensure, in order uh, will be delivered within the specified time, the specified time period. uh some modern agreement of this mature, uh, this nature contain a penalty clause to affect that in case of the manufacturer delay the delivery after appointing the time the price shall be reduced by a specified amount per day uh agar wo penalty ke taur pe us pe impose ki ja sakti hai impose ki ja sakti hai ki agar in delay hua to itni penalty jo hai wo charge ki jayegi taaki wo timely jo hai usko us product ko pay kar sake uski delivery jo hai timely possible ho sake agar yahan pe delivery jo hai wo criteria nahi hai to iska matlab ye nahi hai ki producer jo hai wo delay karta jaye उस 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 डिले को रोकने के लिए क्या है कि ये क्या है कि पेनल्टी क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई पेनल्टी क्लास टू फैक्ट दैट इन केस मैन्युफैक्चर डिले द डिलीवरी आफ्टर द पॉइंट इन टाइम द प्राइस शेल बी रिड्यूस बाय सेविड अमाउंट पर डे एट डिलीवरी ऑफ मैन्युफैक्चर गुड बिफोर डिलीवरी गुड बी रिमेन एट द रिस्क ऑफ सेल जब तक वो चीज डिलीवर नहीं हुई तो उसकी रिस्क जो है वो सेलर के साथ अटैच होगा आफ्टर डिलीवरी रिस्क विल बी ट्रांसफर टू दर डिलीवरी के बाद उसका जो रिस्क है वो ट्रांसफर को शिफ्ट हो जाएगा प्रदर्शन ऑफ द गुड्स कैन बी फिजिकल कैन बी फिजिकल चीजों की जो प्रदर्शन है वो डिलीवरी के बाद आप जो फिजिकल होगी कंस्ट्रक्टिव होगी 
तो वो फिजिकल हो सकती है कंस्ट्रक्टिव हो सकती है एक्चुअल में जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर की जाए ट्रांसफरिंग ऑफ फिस्क एंड अथॉरिटी ऑफ जूस यूटिलाइजेशन कंजम्पन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन अगर हम कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की बात करें तो उस, उस चीज से परचेजर बेनिफिट लेना शुरू कर सके उसके बाद जो है फिजिकली वो चीज आ, आ, आ चुकी हो उसके तमाम बेनिफिट जो उसके साथ अटैच हैं वो रिसीवर को मिलना शुरू हो जाए परचेजर को मिलना शुरू हो जाए इफ द मैन्युफैक्चर गुड्स आर डिलीवर बिफोर एक डेट परचेजर कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दुड्स अगर वो चीज बिफोर टाइम जो है वो डिलीवर कर दी गई है परचेजर है राइट वो अगर वो अगर चाहे तो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे अगर हम पैरल इस्तना की बात करें आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इस्तना एग्रीमेंट विद वन पार्टी बायर एज ए सीरियर एग्जीक्यूट एनदर इस्तना एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टी तो सिमिलरली जो उसको प्रोडक्ट जो है उसी प्रोडक्ट को वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी के साथ भी पैरल इस्तना भी भी जा सकता है कंडीशन फॉर पैरल इस्तना क्या होगा देर मस्ट बी टू डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट दीज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टाइड अप एंड परफॉर्मेंस ऑफ दन शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू दी अदर ऐसा नहीं होगा कि आप पैरल इस्तना में गए आप कहते हैं कि अगर मुझे चीज मिल जाएगी तो मैं आगे आपको डिलीवर करूंगा इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट होने चाहिए और किस अगर आपको डिलीवरी मिलती है बैंक को डिलीवरी उस चीज की मिलती है या नहीं मिलती है आपने थर्ड पार्टी को अगर आपने पैर इस तस्ना में गए हो तो उसे हर हाल में जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है पैर इस तस्ना इज अलाउड विद थर्ड पार्टी ऑनली सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ जो है वो अलाउ है ये नहीं की आप उसी चेज वेर के बीच ही इस्तना नहीं कर सकते आ, अगर हम इस्तना सेल की बात करें और आ, उसमें क्या है डिलीवरी ऑफ दमोडिटी कमोडिटी अगर हम फर्स्ट हमारे पास है इस्तना मैन्युफैक्चर उसमें मेजर है और सेकंड इस्तना हमारे क्या पास क्या है परचेजर जो मैंने अभी पहला इस्तना की एग्जांपल दी कि एक पर्सन से अगर आप प्रॉमिस लेते हो कि वो प्रोडक्ट जो है हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डिलीवर करेगा एंड इट कोड भी दे सकता है एनी ऑफ द इस्लामिक बैंक तो कोई भी इस्लामिक बैंक हो सकता है वो प्रोडक्ट लेने के बाद फर्दर जो है वो डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट कर दे किसी और पर्सन को जिसने सन को जिसने इस्तना में गया था पोटेंशियल ऑफ इस तस्ना की बात करें तो क्लाइंट कैन गेट फाइनेंस फॉर रॉ मटीरियल वर्किंग कैपिटल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस तस्ना एग्रीमेंट हाउस फाइनेंसिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैन बी इजी डिजाइन इन ऑन इस तस्ना बेसिस इस तस्ना एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग हाउस फाइनेंस यूज हो सकता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोर्ड अरेंजमेंट और एक्सपोर्ट प्री शिपमेंट बी ओ टी अरेंजमेंट एक्सपोर्ट प्री शिपमेंट ये वो तमाम जो है वो सोर्स है जिसके लिए जो है वो इस तस्ना मोड ऑफ फाइनेंसिंग को आप यूज कर सकते हैं रिस्क इन इस तस्ना एप्लीकेशन एंड देर सोल्यूशन रिस्क क्या है नंबर वन ऑनरशिप ऑफ द मटीरियल द इस्लामिक बैंक इज नॉट द ऑनर ऑफ द सिक्योरिटी इज अवेलेबल विद द बैंक विद द बैंक क्या है कि एक तो क्या है कि ऑफ़ मटेरियल इस्लामिक बैंक इज नॉट द ऑनर ऑफ द मटेरियल मटीरियल की ऑनरशिप जो है इस्लामिक बैंक के पास नहीं है इन्वेस्टर के पास नहीं है इन्वेस्टर की प्रदर्शन ऑफ द मैनुफेक्चर फॉर दर्पज ऑफ प्रोड्यूस
Islamic financial, Islamic Here we discuss chapter number seven. Detail of the house of the city guard in the slides of the city. Check me up on the car or may happen to the group. Make sure because in the slides in seven and in the right of the America. I am a German. ये सेशन कंडक्ट कर रहे थे 11 पीएम पे तो कुछ स्टार्ट कर रहा था लेक्चर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वहां पे मुझे आए थे तो मैं उन क्वेश्चंस को बिकॉज़ दिस इज आवर लास्ट लेक्चर आई वुड ट्राई कि मैं तमाम जो आप लोग क्वेरीज हैं उनको यहां पे डील कर दूं ड्यूरिंग वीक जो है आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है असाइनमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेट कोई इशू है तो रिगार्डिंग टी इशू आई वुड ट्राई टू आंसर वन बाय वन हाँ नंबर वन जो है मैं आप लोगों को असेसमेंट जो फाइल मैंने आप लोगों को सेंड कर दी थी उसमें मैंने बोला था चैप्टर सेवन एट जो है उसकी समरी जो है आप नहीं बनाएंगे अगर मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूँ तो 
they were to see what is I am trying to do. Okay. तो चैप्टर सेवन एंड एट जो है उसकी समरी मैंने कहा था आप नहीं बनाएंगे और चैप्टर वन की समरी भी आप नहीं बनाएंगे चैप्टर टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तीन फाइव चैप्टर की आपको समरी बना सकती है फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस जो थे उनका मैंने ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन भी कर दिए हैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फंड वाला क्वेश्चन इसको स्किप कर दें आ, इस क्वेश्चन को जो है हम क्योंकि ये वाला चैप्टर हम डिस्कस नहीं कर सके हैं तो लास्ट जो क्वेश्चन है इसको आप नहीं करेंगे आप जो है लास्ट डिस्कस इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें बाकी जो है क्वेश्चन मोड ऑफ फाइनेंसिंग इन दोनों क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लिया है इसको जो है आप कंप्लीट कर लें लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड इसको आप नहीं करेंगे इसको एक्सक्लूड कर दें तो जो चीज़ें मैंने एक्सक्लूड करवाई हैं उनमें चैप्टर वन चैप्टर सेवन एंड एट इन तीन चैप्टर की समरी अब आपको नहीं करनी थी और उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस द इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड ये भी आप हमको नहीं करनी आ, ये भी एक्सक्लूड है अच्छा फिर हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की आप लोगों की तरफ से वन ऑफ द क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड और अनस्ट्रिक्टेड मुतालबा की बात कर रहे थे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टेड एंड अनस्ट्रिक्टेड मुतालबा विद एग्जांपल ये आपको चैप्टर से भी मिल जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक इट वाज चैप्टर 3 आई थिंक तो वहाँ पे जो है मुदाबा के बारे में जो चैप्टर है उसमें अब मुदाबा बेसिकली क्या था कि दो पार्टी एक इन्वेस्टर है दूसरी तो सबसे दे है अगर इन्वेस्टर जिसने पैसा दिया है वो स्ट्रिक करते कि आप पैसा जो है इस पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं किया जाएगा तो इस किस्म का मुदाबा जो होगा वो स्ट्रिक्ट मुदाबा होगा अगर वहाँ पे वो जो है कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की जाती कि वट एवर वुड बी डन बाय दी मुदाल तो उस केस में क्या कोई रिस्ट्रिक्शन जो है रबुल माल ने वहाँ पे इम्पोज नहीं करी कि किस तरह का जो है वो काम किया जाए या उसने जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई बिजनेस की तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है आ, इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दोनों को जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी जाए रबुल माल की तरफ से तो वो होगा स्ट्रिक्ट मुदाबा और जहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करी जाए तो वो होगा अनस्ट्रिक्ट मुदाबा या आपको चैप्टर से मुदाबा वाले चैप्टर से इसकी डिटेल भी वहाँ से मिल जाएगी अदरवाइज जो है आप डिफरेंट अदर फॉर्म से भी सर्च कर सकते हैं इसको लेकिन बुक में इसकी डिटेल मैंशन है एग्जाम्पल के साथ उसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन आप की तरफ से था नहीं ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो डिले हो चुके हैं आई होप कि आप लोगों ने जो है असाइनमेंट कंप्लीट भी कर ली होगी काफ़ी हद तक उसकी वर्किंग कर ली होगी स्टिल इफ केयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो आप जी क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री में लास्ट वाला क्वेश्चन ताकि आपने जो कम्प्लीट बुक जो है वो आ, नहीं पढ़ सके तो दो तीन चैप्टर जो है स्किप हुए हैं वो आप खुद से जो है इसको देख सकते हैं जो भी इस्लामिक फाइनेंस में जिसका इंटरेस्ट है ठीक है तो हमारे एंड पे जो है असेसमेंट के रिक्वायरमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं करना ओके ओके तो 
ये हमारा जो है ट्वेल्थ सेशन था लास्ट सेशन इसके अलावा मैंने जो जितने भी आप लोगों के लेक्चर जुड़े हैं ट्वेल्थ लेक्चर के लिंक जो है सी आर के साथ शेयर मैंने कर दिए थे सी आर के साथ मैंने लिंक ऑलमोस्ट शेयर कर दिए थे ट्वेल्थ लेक्चर का लिंक जो है मैं दोबारा सेंड कर दूँगा तो वो अपडेटेड लेक्चर हमने दोबारा से कंडक्ट करा है तो ट्वेल्थ सेशन जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले फिफ्टीन मिनट तक लेक्चर हुआ था लेकिन दोबारा ये वाला लेक्चर जो है आप फिफ्टीन मिनट वाला वो स्किप कर दीजिएगा उसको मैं वहाँ से यूट्यूब से हटा दूंगा डिलीट कर देंगे आप जो है इसी लेक्चर को हमारे ट्वेल्थ लेक्चर कंसिडर करें इसका लिंक जो है मैं अपडेट करके सी आर के साथ शेयर कर दूँगा वो आपको वहाँ तक जो है वो में आप लोगों को मिल जाएगा तो विद डैट हमारे ट्वेल्थ सेशन की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है क्वेश्चन सर समी में चैप्टर वन सेवन एंड एट नहीं करने यस चैप्टर वन एंड सेवन एंड एट ये एक्टिव कर दिए थे मैंने आपने चैप्टर वन की समी नहीं करनी थी और सेवन एंड एट की समी नहीं करनी थी बाकी जो है सेवन से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज वाला लेक्चर था चैप्टर सेवन से उसमें दो तीन जो क्वेश्चन हैं आई थिंक दो क्वेश्चन हैं वो दो क्वेश्चन जस्ट आपने सॉल्व कर दिए ओके तो आई नो के इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बच्चे सेशन अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस टाइम जो मैंने पहले इलेवन पी एम पर शेयर करा था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने डील कर दिए हैं तो ऑलमोस्ट ड्यूरिंग वीक जो है बच्चों के जो भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के जो जितने भी क्वेश्चन थे ड्राइंग के मैं उनको वहाँ पर भी आंसर कर दूँ और बाकी जो मेजर क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को आंसर कर दिए हैं विथ दैट आई एम गोइंग टू एंड टू डे सेशन दैट इज आवर लास्ट सेशन तो आई होप कि आप लोग जो है असमेंट को जल्द से जल्द कम्प्लीट करके इसे सबमिट कर कर लेंगे आप उनको जो भी चोरी हैं और वो हमारी ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करिए कि वो डील हो जाए Still you have two, uh, 15, more than 15 days तो आप इसे इजी जो है वो कम्प्लीट कर सकते हैं आ, बाकी जो है ओके तो यहाँ पे हम जो है अपना सेशन फॉर्मली एंड करते हैं बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट फॉर योर करियर एंड फॉर योर सेमेस्टर और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हम किसी नए कोर्स के साथ जो है इन शाला फिर मुलाकात होगी तो आप लोग जो है अपनी असेसमेंट अच्छे से करें सबमिट करें और गुड रख ओके अल्लाह